Selamlar ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim tam bir şifa diposu. Soğan turşusu tarifi. Uzunca yıllardır yapmak aklımdaydı. Kısmet bugüne nasip oldu. Tarifi yapmışken de sizlerle paylaşmak istedim. Gerekli olan malzemelerimiz 2 tane defne yaprağı. Ee, yaklaşık bir tatlı kaşığına yakın tane karabiber, ee, bir tatlı kaşığına yakın hardal e, ve kişniş arkadaşlar. Yeteri kadar da kırmızı soğan. Malzeme listemi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Evet, soğan turşumuzun yapılışı. Soğanlarımızın kabuklarını soyuyoruz. Çürük kısımlar varsa onları da kesip atıyoruz. Kabuklarından ayıkladığımız soğanları dilimlere keseceğiz. Mümkün olduğunca yani çok kalın olmasın ve çok da aşırı ince olmayacak şekilde dilimlere keselim. Sevgili arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir destek istiyorum. Videomu beğenerek ve aşağıya yorum yazarak bana destek verebilirsiniz. Bunu her seferinde hatırlatmak zorunda kalıyorum. Çünkü biliyorum ki çoğu kişiye videolarım ulaşmıyor. Eğer videolarım sizlere ulaşmıyorsa, tesadüf görüyorsanız lütfen ayarlara bir gözden geçirin. Kanalımı beğenerek ve zil sesini açıp bildirimler alarak bana destek verebilirsiniz. Ayrıca yazacağınız yorumlar, paylaştığım videolarıma e, vereceğiniz like'lar, beğeniler benim için çok kıymetlidir. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden turşu yapımına devam geçiyorum arkadaşlar. Evet, hardal tanesi, e, kişniş taneleri, karabiber taneleri, defne yaprağı hepsini kavanozumun taban kısmına koydum. Doğradığım dilimlere kestiğim soğanları da bu şekilde kavanoza dolduruyorum. Bastırıyorum. Yer kaldığı için tekrardan ben soğanları doğrayıp üzerine ekledim arkadaşlar. Dolana kadar bir parmak eksikliğinde dolana kadar bu şekilde kavanozuma soğanları yerleştirdim. Şeker atacağız içerisine. Biliyorsunuz soğan acı olduğu için şeker de hem lezzet verecek hem fermente olmasını sağlayacaktır. Yaklaşık 3 tatlı kaşık şeker, 2,5 tatlı kaşık eri kaya tuzu, sofralık tuz arkadaşlar. Yani turşularda kullanacağımız tuz. Bir tane de defne yaprağını da en son üzerine koyuyorum ve bir çay bardak kendi yaptığım elma sirkesini kullanıyorum. Elma sirkesi tarifimi de diğer videolarımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bir taraftan da kettle'da suyu kaynatmıştım. Sıcak su ile turşumu kuracağım. Üzerine dolana kadar sıcak su ekliyorum. Evet. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Kapağını kapatacağım. Ertesi gün yemeğe turşu hazır olacak. Bu şekilde karıştırıyorum ki hem şeker hem tuz hem de içerisindeki kişniş karabiber taneleri her tarafına dağılsın diye. Bu şekilde arkadaşlar bekletebilirsiniz. İsterseniz hemen ertesi gün yemeğe hazırdır turşumuz. Dilerseniz aylar sonra tüketebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Evet sizlere daha sonrasında göstereceğim sonucunu. Bir gün sonra nasıl görünüyor. Rengi ne kadar güzel değişti. Sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Üzerine kalkmaması için bu şekilde hazır turşu aldığımızda kavanozların içerisinde bu şekilde plastikler oluyor arkadaşlar. Bunu koymayı unutmuşum. Bunu da tekrardan kavanozumun içerisine koydum. Soğanlar yukarı kalkmasın diye. Güzel oluyor. Eğer sizlerde varsa elinizde kullanabilirsiniz. Ben atmıyorum. E, turşu yaptığımda o plastikleri kullanıyorum tekrardan kavanozumda. Evet. Turşumun sonucunu sizlere göstermek istiyorum. Işıklandırmadan dolayı kusura bakmayın lütfen. Biraz karanlık çıkıyor. Mutfağın ışıklandırması o kadar ışık kurduğumuz halde yine de e, 
istediğim görüntüyü ışıklandırmayı elde edemiyorum maalesef. Evet. Renginin güzelliğine. Tadı da harika arkadaşlar. Asla acı olmuyor. Şekerli de olmuyor. Bu şekilde sizler de deneyebilirsiniz. Suyunu da içeceğiz arkadaşlar. Sakın atmayın. Tam bir şifadır. Antibiyotik gibi etkilidir arkadaşlar. Ben bu şekilde soğan turşumu yaptım. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Yapanları yorum kısmına bekliyorum arkadaşlar. Kimler yaptı, nasıl oldu sonucunu paylaşırsanız çok sevinirim. Evet bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.